Vi skal nu se på, hvordan vi laver den første model i en Autodesk Inventor. Her er en oversigt, hvad vi går igennem. Vi skal først have fundet programmet, starte den, valgt en template. Så skal vi opbygge en simpel model, med, hvor vi bruger noget sketch, noget med at ekstrudere og rotere, og en fillet, shell og hjælp. Og vi skal ende op med en lave en tegning, hvor vi skal vælge template, projektioner, målsætning, og få udfyldt nogle felter i tegningsrådet, og få den gennem som pdf-fil. Så det første er opstarten, pt det her ikon og start Autodesk Inventor. Så skulle jeg ende op med at få et billede som den her. Og vi kan starte flere ting herfra også, men vi vælger at close den her og gå ind og starte det her fra i stedet for. Vi skal starte med at få lavet et nyt projekt, så vi går op og klikker på Projects. Og herinde, der skal vi så lave et nyt projekt. Vi siger New. Og det skal så være en new single user project, project i den her omgang. Vi siger next. Og project name. Det skal så være vores nye projekt. Mit projekt 2 kalder jeg den i den her omgang. Og next. Og jeg har en mulighed for at vælge nogle libraries til, som jeg ikke mener vi skal bruge her nu. Så vi siger bare finish. Og så siger han så, at den her område, som vi nu har fået lavet, eller vi skal have gennem vores projekt i, den eksisterer ikke. Og så spørger vi, om vi skal have den øh, dannet, og det siger vi ja til. OK. Og så kan vi se, at nu er vores mit projekt 2 valgt som default. Det vil sige, at alt hvad vi gemmer og henter osv., det foregår nu i det område på harddisken. Så skal vi ikke tænke på, hvor vi gemmer tingene hen. Vi siger done. Og så skal vi have lavet vores første model. Vi siger new. Og lad os lige se, hvad der egentlig står herovre. Vi har startet en venter, vi har et nyt projekt, og nu skal vi lave den nye part. Og der skal vi så vælge en template, hvor det så er metric part standard millimeter IPT. Og det gør vi her. Vi kan se, at vi skal falde metric. Og her kan vi se, at vi har parts. Det er de enkelte komponenter, som vores færdige produkt skal bestå af. Og simply, det er så der, hvor vi kan bygge komponenterne sammen til en helt til en helt model, og hernede, det er tegningerne. Og det er altså så standard millimeter IPT, vi skal vælge nu. Så siger vi Create. Han så lige vil gøre det hele klar. Jeps. Så er vi klar. Og det vi kan se her nu, det er sådan en standard måde at sætte alle funktionerne op på heroppe. Og herovre der har vi så vores historie over de ting vi laver. Og hvor vi så har mulighed for at gå tilbage og redigere i tingene. Og lige nu skal vi have dannet vores første model. Og det gør vi ved at vi starter med at lave en 2D sketch. I at man siger, at det som vi vil løfte op i en højde. Klikker på den der. Og så kan vi her vælge, hvilket plan vi vil tegne denne sketch i, og det vælger jeg det vandrette plan, som vi kan se der. Og her kan jeg så gå i gang med at skitere. Og der vil jeg starte med bare at tegne en linje. Det kan jeg gå ned her. Nej, jeg vil lade at tage drikdangen her nu. Sådan der. Og så vil jeg starte i mit nulpunkt, for jeg så er sikker på, at mit øhm, emne det hænger fast i verdenssystemet. Og hvis man ikke gør det, så kan man få problemer senere, når man skal til at samle dem med andre ting. Så jeg klikker her og trækker ud. Og så kan vi se målene. De står der. Og man kan så eventuelt lige zoome lidt ned, hvis der man vil have lavet noget, der er større. Og så udpeger man cirka i den størrelse, man vil have sit emne. Fordi det, giver, øh, det gør, at det bliver nemmere, når man senere skal ændre størrelserne. Sådan at det kun er lidt, man skal ændre størrelsen i stedet for, at de måske skal ændres med en faktor 100. Fordi så kan tingene komme til at se meget mærkeligt ud, lige det med andre målene. Så vi vælger en størrelse cirka sådan der. Man kan så lige gå ind og sætte nogle dimensioner på, for at få nogle mere præcise størrelser. Så klikker man der, og trækker det op til, og så kan man angive for eksempel 90 her. Og hernede kan jeg så klikke på den der, trække ud der, og så sige, at den skal være 40. Sådan der. 
Så siger jeg så, at jeg er færdig med min sketch. Klikker derop. Og så vil jeg lige bruge scrolltasten på musen til at zoome lidt ud her, så jeg kan se det hele. Den her vil jeg ekstrudere. Det gør jeg med den derop. Klikker. Ja, det når jeg ikke engang. Øhm, så kan jeg trække i pilen her og ændre hvor meget den skal ekstruderes. Eller jeg kan gå op og skrive her, at den for eksempel skal ekstruderes med 12. Sådan der. Det er vores første blok. Nu har jeg tænkt mig at sætte noget på overfladen herop, men som skal flugte med den her flade. Og at jeg vil bruge den her flade til at tegne min nye sketch i. Og så siger jeg simpelthen sketch her. Så går jeg hen og klikker på den flade. Så bliver den lige flyttet ind, og se, så har vi koordinatsystemet, vi kan se her igen. Og her, der vil jeg så tegne en linje. Op her. Sådan der. Og her nu kan jeg se, at den har lagt noget til dernede, som egentlig ikke var meningen. Jeg siger lige højre klikker og siger OK til den der. Ark center point. Sådan der. Så står det nederst her, at vi skal vælge center. Der. Og så skal vi vælge startpunkt. Vælger vi der. Og slutpunkt, den vælger vi der. Sådan der. Og så vil jeg lige have en linje her til sidst. Derfra. Og derhen til. Højre klikker og siger OK. Så har jeg nogle ekstra linjer her. Jeg prøver lige at vælge den der. Trykker delete. Fordi den vil jeg ikke have med. De er sådan kommet med automatisk. Sådan. Yes, så kan jeg gøre det nu, at jeg siger finish sketch. Ja, så vælger vi at lave en revolve. Klikker på revolve. Og her så skal vi have valgt. Så den står på profile der nu, og der vælger vi, den vil lige have tegnet her. Og så skal vi have en axis. Klikker vi på der. Og så vil jeg ikke have en fuld, men en vinkel. Og så udpeger jeg først her. Og så kan jeg se, at den går en forkert vej rundt. Så fanger jeg min pil og trækker den anden vej rundt. Jeg trækker den om ind til, at den bliver 90 grader. Slipper den. Og klikker OK. Sådan. Så, så kan jeg holde min midterste mustaste ned, så kan jeg flytte rundt. Hvis jeg holder shift ned samtidig med, så kan jeg få den drejet rundt. Så vil jeg lige lave nogle fillets. Og dem har vi her. Sådan. Der kan jeg se, hvis jeg nu siger, at det skal være øhm, 5 mm fillets, så kan jeg gå ned og pege på sådan en. Som den der. 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 Så jeg kan også lige tage den sidste side. Den der. Så er den pænt afrundet hele vejen rundt. Og accepterer den. Så se hvad I så skal lave. Første model. Vi laver først en sketch i vandret plan. Starter i nulpunktet. Og vi har den første feature til at være næsten rigtig. Så laver vi en next truth. Åh, oh, vi glemte at gemme. Jeg skal lige skynde os at gemme her en gang. Det er en god idé at gøre det jævnligt. Så altså, nu har vi ikke fået givet det navn endnu. Vi står i mit projekt 2, kan vi se. Så det passer meget godt. Så kalder vi den bare. Øh, min. Part. Nummer 1. Se. Sådan. Og så det næste, det var, så vi lavede en sketch på en side, hvor vi målvede den og gemte den. Og så fillet, gem, shell. Det var rigtigt. Det er så det, vi lige skulle prøve os. Så drejer jeg den lige lidt opad, så jeg kan se den nedfra. Og så vælger jeg shell. Og så min tykkelse på min shell, den siger vi, at den skal være 2 mm. Og så udpeger jeg den flade her, for at den skal være åben. Og klikker OK. 
Og så kan vi se, hvordan den så laver en skal ud af vores emne med en 2 mm tykkelse. Og så gemmer vi lige igen. Gem. Så er det lidt om hjælp. Ja. Og for at finde hjælpen, så har vi spørgsmålstegn herop, og så klikker jeg så lige på en lille pil ned til højre for. Så kan jeg vælge Help Topics. Så får vi den frem her. Og se, der er så inde i Autodesk Inventor. Og godt sted at starte, det er selvfølgelig under Get Started. Men ellers, et andet, jeg vil sige, virkelig godt sted at starte, det er under Essential Videos. Fordi herfra, der kan man så starte med at få et overview over, hvordan programmet fungerer. Interface, sketching og så videre hernede af. Og jeg mener selv, at det giver et rimelig hurtigt overblik over, hvordan programmet fungerer. Og videoerne er ikke særlig lange. Ellers, så er det tutorials. Så man kan kigge på, for så en gang. Inventor Tutorials her Og der har man så forskellige ting Hvis man vil lære om dem Så er det tutorials om dem Yes Så med tegning Så skal vi Starte med at se på Hvordan vi starter en ny tegning Vælger en template til tegning Det skal være ISO IDV og så skal vi ind og se på opsætning. Vi skal i hvert fald lige have en A3-format. Og husk at gemme. Indsæt en masterprojektion. Og ud fra den indsæt flere projektioner. Og så har en målsætning. Og til sidst udfylde felter i tegningsåret. Og gemme. Og eksportere som pdf. Her går vi så op og siger. Ny. Så har vi metrik herop, og så skal vi ned og have fundet ISO i DV ned under drawings. Den har vi der. Klikker den der, create. Og herfra så skal vi lige have den sat rigtigt op. Vi tænker en højre klik på sheet. Og edit sheet. Og her står det size af 3. Hvis den står til noget andet af 3, så skal den ændres. Og vi beholder landscape. Og vi beholder også... Vi tænker, ja. Vi beholder vores tegnesode i nederste højre hjørne. OK til den. Så skal vi have vores base view. Klikker vi på den der op. Og herfra, så foreslår den automatisk, den vi allerede har åben. Hvis det står min part 1 i PT1, så kigger jeg ned, så kan vi se, at det er den der åben. Ellers så kunne vi have fundet en ny en, og så have valgt den som grundlag for tegningerne. Herover der siger vi så, at øh, vi starter med at placere front. Den passer meget godt. Og vi siger OK. Jeg har allerede kommet til at klikke den der. Det var ikke lige mening, men okay. Øh, vi kan flytte den på plads bagefter. Så placerer jeg det set om fra nedenunder der. Og så ser det ind fra siden af. Det placerer jeg ud til højre. Og så skal vi have den i 3D der. Godt, så trykker jeg Enter. Nå, så højre klikker jeg i stedet for, og så siger vi Create. Sådan. Og se, så flytter jeg musen her ned, så kan jeg klikke på den der, og så skulle jeg kunne trække den op af her. Sådan der. Og så skal jeg trække den her op af også. Nå. Så skal lige fange det rigtige sted på det røde. Priklinje rundt om der. Og her op, fange den på en rød priklinje, så skal jeg trække den derud. Og så vores 3D-tegning. Trækker jeg lige op her også. Sådan. Se, nu har vi da i hvert fald nogle pæne tegninger at arbejde videre med. Og jeg kan se, alle de skjulte linjer, de er stiblet ind. Og 
Jeg kan se, det bliver meget godt lige at have den set på bunden også her, så vi kan se, øh, at det er en skal. Så jeg prøver lige at vælge den her. Ned, og så højre klikker jeg. Og så projected view. Så trækker vi her ned af. Nej, det vil jeg ikke vælge. Jeg trykker Escape, og så flytter jeg dem alle sammen lidt nedad i stedet for. Sådan der. Fordi så vælger jeg den ovenfor i stedet for. Så jeg højre klikker her, og siger øhm, Projected View der, og trækker den opad, og slipper den der. Sådan. Og højre klikker Create, og så tager jeg lige og flytter den her herop. Så skal vi sætte målsætning på, og det ligger under Annotate. Her kan vi vælge Dimension. Og hvis jeg så skal have en målsætning fra den der linje over til den der linje, og så flytter jeg herned, så kan jeg få den op der, og jeg klikker OK her. Og det samme med bredden. Det er stadigvæk på her, så jeg kan bare fortsætte med at klikke her. Så den har ligesom nogle plader, steder, hvor den snapper til, kan man se. Og det er en god idé at vælge de steder, fordi at, så kan man holde nogle pæne afstand til. Den her den kan egentlig godt være tættere på. Så. Ah, den flytter på plads bagefter. <coughs> Men så skal jeg have rundinger. Rundingerne modsat os. Så skulle jeg egentlig bare kunne klikke på en runding her. Hmm. Sådan der. Og træk den ud her. Sådan. OK til den. Og det samme kan jeg gøre ned på den der. Man skal bare ikke fange den i et punkt der. Så jeg fanger den der. Og trækker her ud og klikker. Klikker OK. Og så skal jeg også lige have en tykkelse med på vores på den her. Sådan der. Og klikker her. OK. <coughs> Og sådan fortsætter man indtil at alt er målsat. Så man ikke er i tvivl om, hvordan emnet skal se ud. Og vi husker lige at gemme. Gem. Og save. Og så vil jeg gerne have lavet en pdf-fil. Og det gør jeg ved at klikke herop til. Og siger export. Og vælger pdf. Og... Save. Sådan. Så er vi færdige med den her del. Øhm, ho. Det kan man se. Den lige kommer op her. Og der kan vi se, hvordan det hele er sat ordentligt op. Nu kan vi se, der står så lige produced by en Autodesk Educational Product. Og det er det, vi må leve med, fordi vi har en educational udgave.